இப்பொழுது வந்து இந்த போக்சோ ரூல்ஸ் இப்போ வந்து நேற்று பார்த்துருப்பீங்களா அமன் பண்ணியிருக்காங்க இதன்படி மிகவும் கடுமையாக அதாவது சட்டம் வந்து தண்டனை கடுமையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த போக்சோ ரூல்ஸில் வந்து இந்த ஷைல் பொர்னோகிராஃபியை பொறுத்தளவில் பொசிஷன் அதாவது வைத்திருந்தாலே வந்து அது குற்றம் அதை தகவல் தெரிவிக்காவிட்டால் அதுவும் குற்றம் இது வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணவே வேண்டியதில்லை யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாங்கன்னா அது இமீடியட்டாக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ அல்லது அந்த ஜே ஜே ஜுவைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டுக்கோ இதை வந்து தெரிவிக்க வேண்டும் அதனால் வந்து இது சம்மந்தமாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஏற்கனவே சென்னையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு நபர்கள் கொண்ட லிஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக அது வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் எதிரான குற்றங்கள் களையப்படும் அதற்கு காவல்துறை பல்வேறு உத்திகளை கையாண்டு வருகின்றது இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படிங்கிறத வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் தொடங்க போகிறோம் அந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டரில் வந்து விக்டிம்ஸ் அதாவது சில்ட்ரனாக இருந்தாலும் விமானாக இருந்தாலும் அந்த விக்டிம்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல தங்கி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தங்கி அங்கே அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரியும் அப்புறம் வந்து சைக்காட்ரிக் கவுன்சிலிங் இதெல்லாமே அங்கே கொடுக்கப்படும் அந்த விக் கம்ப்ளைண்ட் அந்த விக்டிம்ஸ் வந்து எந்த இடத்துக்கும் வந்து அவங்க அலைய தேவையில்லை அதுபோன்று எந்த ஒரு காவல் நிலையும் அந்த எல்கை பிரச்சனை இல்லாமல் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான புகார்கள் வந்தால் உடனடியாக அந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையம் இல்லாமல் எங்கு புகார் கொடுக்கப்படுகின்றதோ அங்கு உடனே வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று எல்லா காவல் நிலையத்திற்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஷைல் பொர்னோகிராஃபி சம்பந்தமாக இதுவரையிலும் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பனிரெண்டு பேர் தான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது சம்பந்தமாக ஒரு நினைவூட்டு கடிதம் ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு எல்லோருக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து காவல்துறை ஐஜிக்கள் ஜோனல் ஐஜி மற்றும் ஆணையர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது நினைவூட்டல் கடிதம் இல்லை அது ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் அதாவது வந்து செக்ஸ் அஃபண்டர்ஸ் இந்த ரவுடி லிஸ்ட் மாதிரி ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்தில் வந்து செக்ஸ் அஃபண்டர்ஸ் லிஸ்ட் அதாவது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்கள் புரியக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு அந்த தெரிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் அதாவது எப்படின்னா எப்படி தெரியும் கேட்டால் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் யூடிசிங் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிற நபர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டரில் அவங்களுடைய நேம் என்ட்ரி பண்ணி அவர்கள் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் காவல் நேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க காவல் நேப் அது வந்து ரொம்ப பெண்கள் மத்தியிலையும் ரொம்ப பிரபல்யமாக இருக்குது நிறைய இடங்களில் போனால் இது வந்து ஆண்கள் கேட்குறாங்க நாங்களும் இதை டவுன்லோட் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஆப்பாக இது உருவாகி இருக்கின்றது காவலன் ஆப் அதன்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகரில் தான் அதிக அளவில் வந்து இந்த காவலன் ஆப் யூஸ் பண்ணி நிறையா புகார்கள் வந்திருக்கின்றன மற்ற மாவட்டங்களில் இதில் வந்து புகார் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஏன்னா குற்றங்களே இல்லைங்கிறப்போ எப்படி புகார் வரும் இது வந்து இந்த சைபர் கிரைம் பர்டிகுலர் இந்த வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் அட்ரஸ் ஐபி அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஐபி அட்ரஸ் மற்ற இதெல்லாம் வந்து நுணுக்கமாக வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அதனால் வந்து டைம் எடுக்குது டைம் கன்சியூம் ஆனாலும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்து மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஆ கண்டிப்பாக அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் செல்ஃபோனில் ஒரு படம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படங்களை ஆபாச படங்களை அனுப்பியிருந்தால் அது உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கணும் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த நபர் அனுப்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அனுப்பிச்சாங்கக்கூடிய விவரங்கள் உட்பட அனைத்தும் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்ங்கிறது இப்போ வந்து சட்ட விதி மாற்றம் இந்த மாதிரி தகவல் தெரிவிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக தெரிவிக்கணும்னா டோல் ஃப்ரீ நம்பரோ இல்லை டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் ஏதாவது பண்ணுவோம் நேஷ்னல் சைபர் போர்ட்டல் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் போலீஸ் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூம் ஒன் ஆர் டூ இந்த மாதிரி சைல்டு ஹெல்ப் லைன் உமன் ஹெல்ப் லைன் இது எல்லாத்துக்குமே அனுப்பலாம் இல்லைனா ஒரு குறுந்தகவல் மூலமாக ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் டோல் ஃப்ரீ நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் அப்படி ஒருவேளை தகவல் சொல்கிறவங்க பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தகவல் சொல்கிற பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட மாட்டாது அவர்களுடைய பெயர் ரகசியமாக வைக்கப்படும் ஏன்னா அவங்க தகவல் தந்தவங்க அவங்க தான் புகார்தார்கள் மாதிரி அதனால் பேசும்போது நீங்கள் குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க வச்சிருந்தா காரணம் எதுவும் சொல்ல முடியாது வச்சிருந்தாலே இல்லை வைத்திருந்து தகவல் தராமல் வைத்திருந்தால் தகவல் தராமல் தகவல் தராமல் அவங்களே வைத்திருந்துட்டாங்க Okay, so thank you.